ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿರಿ ತಮಿಳರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಡ್ ಗೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಗೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಯಾವ ಬಣ್ಣವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಗ್ತದ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನೇರಳೆ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಣ್ಣವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಕಿನ ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳುವ ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಂಪನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕಂಪನಗಳು ಬಹು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆವು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರವ್ಯ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದದ ಆವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಶ್ರವಣ ಶಬ್ದದ ಆವೃತ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ನಿಂದ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಶುಷ್ಕ ವಗೆತದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾ
ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಲಗತ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ದೂರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜವಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಸೋನಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೋನಾರ್ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಲಗತ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ದೂರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜವಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೋನಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೋನಾರ್ದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದವು ಬಳಸಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೃದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ರುಲೇಖನ ಅಂದ್ರೆ ಇಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಹೃದಯದ ರೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಮಾನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ಶಬ್ದ ತೀವ್ರತೆ ಹತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶಬ್ದ ತೀವ್ರತೆ ಅರವತ್ತು ಡೆಸಿಬಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಳಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ವಾಯು ವಾದ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರನಾದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ ವಾಯು ವಾದ್ಯಗಳು ಕೊಳಲು ನಾದಸ್ವರ ಶಹನ ಇವು ವಾಯು ವಾದ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವ ಇನ್ನು ತಬಲ ಡೋಲು ಮೃದಂಗ ಇವು ವರ್ಧನ ವಾದ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವ ಇನ್ನು ಪಿಟೀಲು ವೀಣೆ ಸಿತಾರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ತಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ್ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಇವು ತಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳು ಶಬ್ದದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು ಶಬ್ದದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ಅನುಭವವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಿದ್ದರೆ ಕಿವಿಯು ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾರದು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಹದಿನೇಳು ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗಲು ತಡೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಇದರ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ದೂರವಿರಬೇಕು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ರೋಹಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗೆರೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಂಪು ಪಲ್ಲಟ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ರೋಹಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗೆರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ತರಂಗ ದೂರವು ದೃಗ್ಗೋಚರ ರೋಹಿತದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ತುದಿಗೆ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ವಾಹನಗಳ ವೇಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನ ರಡಾರ್ ಗನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವೇಗಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ರಡಾರ್ ಗನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಶಬ್ದವು ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ ಅಧಿಕ ಆವೃತ್ತಿ ವಸ್ತುವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಂಪಿಸಿದಾಗ ಹೊಮ್ಮುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳು ಅಧಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯ ಆವೃತ್ತಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಉಕ್ಕಿನ ಸಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಅನಿಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್
ಇದನ್ನು ಬೆಳಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಕು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬೆಳಕು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ತತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗುವ ಪತನ ಕೋನ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಗ ಅದರ ಪತನ ಕೋನವು ವಕ್ರೀಭವನ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯುಳ್ಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಾಗ ಪತನ ಕೋನವು ವಕ್ರೀಭವನ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕಿನ ಯಾವ ಗುಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಕ್ರೀಭವನದ ಅನ್ವಯಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕೋನ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಜುಕೊಳದ ತೋರಿಕೆಯ ಆಳ ನಿಜವಾದ ಆಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಕ್ರೀಭವನದ ಅನ್ವಯಗಳ ಆಗಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕೋನ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದ ತೋರಿಕೆಯ ಆಳ ನಿಜವಾದ ಆಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಇದು ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದೆಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಲಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ವಾಯುವಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಿಳಿಸಿ ವಾಯುವಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಎರಡು ಏಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಎರಡನೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕೂ ಇರುವ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೇ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ವಾಯುವಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ 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 ಟು ಸೆವೆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಬ್ ಗಯೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಗೋ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಜಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಓ ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ರವರು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಪಟ್ಟಕದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿ
ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಂತೆ ಕ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರವನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಎಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ ವಸ್ತುವಿನ ಕರಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕರಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೂರ ಗ್ರಾಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕರಗುತ್ತದೆ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕರಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಒಂದು ದ್ರವದ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಒಂದು ದ್ರವದ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ವಸ್ತುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಈ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳು ತೂಕ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತೂಗುವ ವಸ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದಾರು ಅಂಶರಷ್ಟು ತೂಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನಂತಂದರೆ ಅದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಬ್ಗಯೋರ್ ಎಂಬ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಟನ್ರವರು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕತ್ತಲು ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲು ಸಂದಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಕ ಹಿಡಿದಾಗ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಪಟ್ಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾಯ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ